我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握，谁敢说这样的话？先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能够得到更多的政策支持，走上健康、繁荣、快成长的道路。后面的多样性啊，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about the high chemical industry in China. 怎么着啊？这辈子不打算跟我说话了？哎呀，有什么事就说呗。我找宋云辉去了，都商量好了，过阵子他把我调东海去。买卖我不干了。我说你不至于吧？我四十岁了，自己心里想啥很清楚，还是在厂子里待着舒服。你们吓唬我是不是？啥意思？啊？我不干了行吗？我不干了，行不行？不上四星级了，起码暂时不上了。你满意了吧？我没不让你干呢。你都要拆伙了，你就不让我。哎，舍不得我呀？滚蛋！哎呀，滚蛋！我脾气也挺大，还骂人呢。哎呀，苏伟辉说了啊。开四星宾馆，确实有点冒风险。但你要想搞洋气的，可以弄个商场，高级商场。说国外叫什么？叫超级市场。哎，装修的特别好，里头卖的也都是一些高级货。嗯，还说这个是什么什么逛街的这个这个感觉呀、啊、环境啊什么的，哎呀，都很好。哎呀，小辉哥真这么说，那怎么的？这超级市场还是我大寻自己做梦梦出来的？他还说什么了？让我别事事跟你顶着干，让我多支持你。哎呦，我小辉哥理解我呀，瞧你那样儿啊。那小辉哥还说什么？夸你了。说你这小子，商业头脑还这么……别人，你这话说的有折扣。小辉哥肯定说我商业头脑特别好。一片钱。哎，够去商场。行。
说啥？嗯，行，嗯，这就想通了。啊，不是做商场跟做酒店有什么区别吗？只要够高级，只要够好，只要咱们能成，我妈就高兴。哎呀，本来啊，我就觉得做这个四星级酒店啊，成本实在太高了。你成本高不说吧，那些装修材料都得从国外进，就连大堂一大理石都是意大利的，这七七八八的东西凑一块，拖都能拖死我。装修成本高不说，你说酒店层高，怎么着也得十层吧。这土建成本就得上千万、啊，不是你小子什么都明白，你干嘛前两天就疯了似的，非得往那火坑里跳啊？哎，我要不这么玩命，哪儿混得回来小灰灰这么好的主意？他妈死鸭子嘴硬！你我嘴哪硬了？你看哥，你说啊，你一提我就虚心接受了，是不是？这个高级商场啊，这主意真的好。你说商场跟市场的管理模式都差不多，咱们两个也都熟悉啊。只要咱们能进到高级货，装潢上稍微花点心思，这面子上不比四星级酒店差。哎呀，哎，我之前就觉得这针织厂这块地方啊太大了，做酒店真的太大了。但现在做商场刚刚好，想明白了啊？想明白了，睡吧。这不是怎么就睡了呢？这是怎么的？还不让睡觉啊？哎哎。嗯，那个，我，我，我真心的给你道歉啊！我知道你都是对我好，给你赔个不是还不行吗？你要真想给我赔不是，你跪下。哎，睡觉啊，混蛋！哥，你跟我说实话，你去找小辉哥。是不是专门去帮我要点子的？想得美，我就顺便那么一去，他也就顺便那么一说。又骗人，你就是专门为我去的。<笑>谢谢你哥，辛苦了。能不能关灯睡觉？哎不是梦，我真的给你煮了面条，你看看。呵，算你小子有孝心啊！哎呀，来来，你吃上，我给你讲讲接下来的计划。不是，刚把你事儿解决了，你让我消停几天行不行？哥，你看你这话说的，那可就不对了呀！昨天哥，你说。不盖酒店，咱就不盖酒店；说盖高级商场，我们就盖高级商场。搁指哪儿我就打哪儿啊！你给我做买卖的你，嗯，不是都是你自己好？你看你这话说的，不管做高级商场也好，做市场也好，那都是咱们两个一起做的。所以我想好了呀，这个市场的二七三七，你占一成股份；高级商场，你也占一成股份。就我那几万块钱，能活得这么大的好好处？当然了，你自己算一算。最早我们弄市场的时候拿了五万块钱出来吧，这一年的分红至少得十几万，我就算你十五万好了。仗义，再加上你以身入股，你这一百多斤，怎么也比猪肉贵吧？再算你十五万，活那么值钱？那当然了，这里外里一算，那就是三十五万啊。三十五万占一成股份，你不吃亏，我也不占便宜。嗯
，怎么闻着这个黄鼠狼进鸡窝的味儿？哼，哥，你怎么把我想的这么坏呢？嗯，啊，说吧啊，你想让我干啥？你和小慧哥昨天一给我出这个主意啊，我就马上做了一个商业规划。你看看，我们这个规模就参考上海的一百。嗯，看不懂，你就直接跟我说让我干啥吧。我要追求梁思深，跟我有啥关系？哎，你自己答应我的呀，我不盖酒店，你就帮我追求梁思深啊。我什么时候说过这话？五天以前，梁思成不借我外资牌照，我喝多了进了医院。你在市中心医院找到了我，就在医院里，夜里两点三十七分，你跟我亲口说的呀。你这狗脑子里就记得这乌七八糟事儿。你无耻高的汉子，一口唾沫一个钉儿，这是你对我的承诺啊！你现在要履行这庄严的承诺。不是，这事儿你说我怎么帮忙啊？啊？你写情书，我是给你送过去，啊，还是我把人梁思成的就给绑过来，按着人脑袋跟你拜堂？啊？你敢吗？只要你敢，我没问题。哎呦，我哥哥，我真有主意，真有主意。最近我想了想，这个梁思成跟我呢，不对不对，我跟梁思成确实有些差距，所以这得打持久战。我这个高级商场啊，还是准备跟梁思成合作。只要我们继续合作，细水长流，慢工出细活，我就有办法让他动心。哼！哎，这样，只要你把他请过来，我就有办法让他跟我继续合作，行不行？啊！我最多就是帮你请啊，其他的我啥也不管。那那那，明天上午十点、十一点，你看他方便吧？啊，只要你把他请过来，我把我一身本事都给拿出来。下午就给你讲价。你说我去了，我跟人说啥啊？那丫头可是个人精的，你一句话说不清楚，直接给你掀台面。我管不着，你自己说的，你管请人，我只管后面的事儿。哎先生您好，您需要点什么吗？啊，不用，我这儿有。不好意思，先生，我们这里是消费区。哦，那我等朋友来了，一洗一点吧。好的。这个宝贝的保温杯呀、啊，带了。嗨，想喝点什么？我帮你点。我不用，你点你。服务员。你好，两位需要点什么？帮我来杯美式吧。好的，请稍等，谢谢。没见了啊！对，前几天我还见你宋老师了呢，他还问你，是吗？我刚跟他打完电话，没听他提起这事儿。是吗？嗯。大雪，嗯，你是不是想找我借钱？你要借钱没问题，我这个人经济上还是有些实力的。想哪儿去了？我给你借什么钱？我有钱，我就是没事找你聊聊天。嗨，那行了呀，你都不知道我这几天都无聊死了。宋老师忙着做资产评估，我这也没什么工作，各种报告都翻烂了，每天还得对着那几个死人脸老板。你来找我聊天，我特别欢迎。
。哎，那你,你要是没事的话，你上我们那儿坐坐呗。也行。正好没见过你的工作环境。那说好了啊，我明儿上午十点来接你啊。哎哎，等一下。啊。你坐。我记得没错的话，你跟杨巡是搭档吗？是。是他派你来请我的吧？为什么请我？他还是想跟你合作。但是这次不搞什么四星级酒店了，要换成高级商场，就是国外那种超级市场那个样子的。这方面他熟门熟路，这是肯定没问题啊。而且地方都已经看好了，就在市中心。还有呢？还有就是，做商场啊，比做酒店省钱，而且收益也快，他也没什么压力。那这些理由都挺占的，是不是？你干嘛不早点说？忘了。哎，我说你们这葫芦里都卖的什么药啊？不好意思跟你说，这，这是。我去。真的？嗯。我知道，上次是我出啊，反而伤害了他。他这个人吧，看上去挺随和。但是其实自尊心特别强，我一直也想找个机会跟他聊一聊，跟他道个歉，也顺便安慰安慰他。小玲，你是个好人。我听你夸我还真挺稀罕。那行，那咱们说好了，明儿我来接你。不用明天了，就现在去。现在？啊，我今天也没什么工作，就直接去呗。嗯，别现别现在，你杨巡他那边，要么就现在去，要么就别去了，你自己选。你又不是不了解他那个人，估计又得弄点什么红毯、横幅、鼓号队的欢迎仪式。我还没打算跟他合作呢，就别让他瞎折腾。走吧。哎，这都是祖宗啊，这是。昨晚教室长站到了。这件事情我可不是跟你开玩笑的，你要是敢拆我的台，我肯定不让你好看。快了，搞得正儿八经的嘛。对，就是正儿八经的。啊，快干！行行，你放心，搞干净，搞干净。王老板，搞干净，搞干净。你们见过？你是这市场的老板吗？是啊，怎么了，几位大神？是买的东西不称心意了，还是说缺斤少两了？我们这市场啊，管退管换。我们在问你是不是这个市场的老板？是啊，几位大神，到底有什么事情？别太近乎，谁是你大神呢？<笑>对不住，对不住，我我是我眼拙了，几位大姐，大姐，咱估计是不是？你叫杨巡，你在东海做了这个市场。
家住在江阳那边。我告诉你，你所有的情况我们都晓得的，你逃不掉的，逃不掉的。我没有要逃啊，你们到底要干什么呀？别装糊涂了，你到底想怎么安置我们？不要动坏脑筋啊！我告诉你，你所有的情况我们都晓得的，你想甩掉我们可没那么容易。哎呀，江阳，我这本事这么大。老老杜，你可别乱说话，小心挤巴大姐撕烂你的嘴。你这么大年纪了，你胡说八道些什么？不好意思，开玩笑，开玩笑。挤巴大姐，你这话必须得说清楚，不要诬赖好人。哎呦，好人，你要是好人，这世上好人多了。不是，我们都不认识，见都没见过，你们到底要干什么呀？我们是针织厂的。对。哦，针针织厂的呀，针织厂的，那我就没什么可怕的了。你坏事做多了是吧？啊？你除了害我们，你还害了多少人？还造了多少孽呀？造了多少孽？大姐，你们先不要激动，有什么事情、有什么问题、有什么矛盾，咱们都可以解决。针织厂那块地，并不是我非要买，是你们厂子自己经营不下去了，我才买的。况且啊，我把钱给你们了，还给你们补发工资呢，对不对？那个厂长那是黑了心，你知道吗？他跟你串通好，把我们的工厂给倒卖掉了。那我们这些人都没有工作了，我们将来怎么办？我们去喝西北风啊！就是，大姐，大姐，大姐，这次你又找错人了。这种事情啊，应该找你们上级领导去解决啊！我就会把钱给他们，有什么问题找领导解决。啊、别踢皮球啊！二青局我们去了很多次了，你给的钱根本就不够，安置费太低了，买端工龄要分十年抚琴，你叫我们怎么生活呀？哎、对呀、啊，你说的这可不对，我是按照东海规定的标准给的钱。你要想耍滑头，我们就跟定你了，以后就在市场住下去了。你吃什么，我们就吃什么。你睡在哪里，我们也睡在哪里。对，对，不是你们要干什么？总要讲点道理吧。我们跟你讲道理，是因为我们在。哎，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，慢慢聊好不好？可以去办公室。哎，讲道理，讲道理。哎，来跟我走，跟我走。走，这边这边来跟我走。哎，你们你你你们回去。你们话好好讲。没事没事没事啊，好好好讲好讲。跟你没有关系。哎，别别看了别看了，别跟着干嘛去？删了删了删了，咱就别跟着去添乱了。哎，哎，我把门关上好不好？我把门紧关上。哎哎，有警就别进来了，我就旁听一下。哎，讲事情就讲事情，别动手动脚的好不好？男女还授受不亲。别废话，你到底给我们多少安置费？我早就跟你们领导谈过了，我会按照东海的最高标准给你们补偿的。别把事情往外推，多少钱？说说。我就跟你们说实话吧，你们那块地的手续我都没有办完呢。你们要再这样下去，那块地我真的不买了。这样咱们之间也没有任何争议了，对不对？厂长说了，你定金都付了，我们都晓得的。哎，那我可以退了呀，对吗？我可以退啊，我决定了，你们那块地我不买了，我退地，行不行？你们针织厂的庙门太大了，我杨巡惹不起来，不行吗？你当真不买了？不买了。你们真市场的工人个个都是这样，谁还敢买啊？谁愿意花钱给自己买祖宗供着呀？哎，我说各位大姐，咱们好说好散，你们的事情，安置费也好，工龄费也好，已经跟我没有任何关系了，你们请便吧，好吗？我就知道，没人管我们死活，就就只要八千块。我爸爸生病住院，治病需要八千，你可不可以还是买我们厂的？干什么？不要哭给这个混蛋看！嗯，不许哭！走走走走走走走走走走走！各位大姐，我也是苦出身，穷日子呢，我也过了二十几年，为难我的事情，我没少遇到。但是归根结底只有一个办法，那就是靠自己。我们从来都是靠自己的。厂子里效益不好，工资一年只能发三个月，医药费一拖就是两三年。我们这些人每天辛辛苦苦的在平车、考科车上一干就是八九个小时，我们从来没旷过工，我们连迟到早退都没有过
。如果真是这样的话，你们厂子为什么经营不下去了呢？厂里经营不下去原因有很多，八九年以后出口停了，我们产品调整不及时，内销渠道打不开，回款太慢，厂领导的经营思维不转变，我们这些工人累死累活也拯救不了一个工厂呀。对不起啊，各位，刚才是我误会你们了。但是不管你遇到什么问题，都跟我杨巡没关系了。你说的对，你要是不买我们这个厂子，我们这些事确实跟你一点关系都没有。走，哎，这位等一下。哎，这件事情你不要管。你们是每个家里都有困难吗？要是家里没困难，我们哪个愿意拉下脸面跑到这儿来闹？你是有办法帮他们的，就看你愿不愿意了。不是你想的那么简单。你不是要开商场吗？反正也得找一块合适的地。既然他们真的厂的地合适，你干嘛不做一个一举两得的事儿呢？你刚才就听见了，我给他们东海最高标准的补偿，他们不愿意啊。那你就多加点钱。救急不救穷这个道理你懂不懂？你要给他们多少钱，养他们一辈子？你也当过穷人，你怎么能说出这种话？就是因为我当过穷人，我才明白这个道理。我当初挑着扁担卖馒头的时候，我才只有十五岁，翻过五六道山，我一天才能挣几毛钱。当时怎么没有好心人来帮我呢？就是因为没有人来帮我，我才能一步一步的走到今天，我才能明白什么叫救急不救穷。他们如果不凭借自己的双手努力去赚钱，那他们就永远抓不住活下去的机会。我可以买你们那块地，但是安置费、工龄费，我一分不会多给的。别说是我没有，就算是我有，我也不会给，因为它不合理。那你觉得？怎么才算合理？你们都是好工人，肯干，肯吃苦。东海市场的二期，我可以分给你们一些摊位，就卖你们针织厂自己的产品。摊位费就是安置费，具体多少，我们还可以再商量。你们应该清楚现在东海市场的名气，只要你们好好经营，你们就不愁赚不到。养家糊口的钱，有句话叫“授人以鱼，不如授人以渔”。我现在在为你们织网打鱼，但之后的日子你们要怎么过，那只能靠你们自己了。那你怎么担保这些承诺？啊，我替他担保。那你是谁？我姓梁，是美国洛达公司和东海化工合资谈判的代表。也是杨巡的合作者。那好，那我们就谈谈细节吧。既然你们这是新开的市场，租金就应该给我们低一点，付款周期也要优惠一点，安置费是一定要给的。我们这些姐妹们还等着那些钱去救急呢。没问题。哎。你怎么说？我，我听梁老板
Hello， 是我，宋老师，东海石油管线的预算出来了吗？出来了。怎么样，还是不够钱的要价？不，超出了。那是好消息啊！你怎么听上去情绪不高啊？对吉恩可能是个好消息，但对我们来说却未必。这一段输油管线的预算接近三千万人民币。这么贵？对码头油储和物料运输这一块，我之前也没有管理经验。预算一出来，我也吓一跳。部里没有那么大笔的资金，而且我们临时报上去，也不太可能会被批准。看来我们得另想办法了。可是吉恩给的时间只有两个星期了，应该来得及，放心吧。你手下那帮老外怎么样啊？他们情绪稳定吗？这个就还得麻烦宋老师找人带他们去上海做一个短途旅行了。有几个家伙老是在跟我抱怨。我担心他们这种情绪会传导给吉恩。好的，我会的。谢谢宋老师。嗯。什么事？宋长，马上找您，在秘书室等着。怎么不直接进去啊？哎呀，小杨啊，说你打电话呢，反正我也没事儿，坐这儿等会儿没关系的。来来来，出去吧。好，我帮你拿。来，我来，我来，我来。小宋啊，哎，我听说小鹏弄了一个国外流行的什么管线设计啊？我让他一式两份送到你那儿了，你还没看啊？哎呀，我这个人呐，这方面就是个外行。你觉得能弄吧，咱们就弄。明天是星期一，常务会上过一下，咱们就推进吧。这个事儿啊，恐怕有难度，预算太高了。你觉得合适啊，咱们就上啊。实在不行啊，我陪你去趟部里，跑码头拜门子的事儿我出面就行。你呀、啊，专心搞你的合资。多谢老马，但是这个事儿啊，我还是想先放一放。本来建输油管线是为了配合诺达合资，搞得增资建设。最好是咱们不出钱，或者是少出钱就能办下来才好。可一条二十多公里的输油管线，投资接近三千多万，这事儿不划算呀、啊。再说了，部里一下子恐怕也拿不出这么大笔的预算来。理解理解。哎呀，你看，对付这种大企业啊，还真是不容易啊啊！对了，老马，我得给你请个假啊，一周没见我女儿了。答应了，陪他去少年宫学琴去。哎呦，你看，星期天加班还用请假呀？好，那我就替全长啊批你了，同意。得嘞，好，那我就走了。哎，哎，小宋，嗯，上次程老厂长说的那个事儿，老马，你我都是做实事的人，以咱们的人品格局，不应该在这件事情上浪费精力。小宋啊，你这话说的，真是让我佩服啊，佩服之至。那件事啊，就当它没发生过一样。好，事情就应该这么处理。
回去吧。回哪儿去？为什么要回家？宋云辉也不来，开言也不肯回去，就这么僵着，你让他以后怎么办呢？所以你就打算回去了？就打算把你女儿一个留在这儿不管了？你说你这个老太婆，老……这次我们在宋云辉面前是丢了面子了。你的脾气我知道，你是不会低头的。开言嘛，心疼你，也没办法低头。两个人就这么杠着，对开言有什么好处啊？宋云辉一个汗毛都不会掉的。你的意思就那这是我害了咱们的女儿，宋云辉成好人了。官司打到天边也能赢，现在就差比宋云辉低头这一下子了。只要他认了，保证书写不写都无所谓。他在他女儿面前，他永远就矮一头，不管他以后官当的多大，他都不敢当陈世美。道理是这个道理，可是过日子他是打官司吗？你这口气出了，可是将来呢？不还是奈奈要跟他过一辈子？这什么叫替我出气啊？那是给开言后半辈子铺路，你，你就是不识大体。行了，你没事去看看孩子去。什么啊？这是？我刚才在开言屋里，看见他藏在枕头底下的。这几天晚上我睡不着觉，夜里总能听见他房间有动静，整夜整夜的流眼泪，没睡过一个好觉。这孩子白天得上班吧，晚上回来到咱俩跟前儿，还得装着跟没事人似的。你看看，看看那眼睛肿的，眼睛里全是红血丝。我要是不说，你是不是就看不见呢？自己的女儿也不知道心疼。哎呀，你不用去了，我已经劝过了，开言不肯回去。是，咱们家不欠宋永辉的，不用去给他道歉。知道你心疼爸妈，可我们也不能什么都不做呀。我想过了，这日子啊，不能这样稀里糊涂的混。想好了就好。爸妈替你高兴。你俩呀，哪儿也别去了。我一会儿给你俩做饭吃。<笑>我和你妈想小饮了。是啊。今天不是在少年宫学琴吗？我们去看看外孙女还不行啊？就是。啊<笑>、哦，开言啊，这几天也没睡好，在家补补觉。饭等妈回来一起做，走吧
是上宿舍到了，让你先下车，先下后上。都有座向前的大江，来自高山的不语，和光同行，跌跌撞撞的摸索，和光同舞，奋不顾身的坎坷，和光同志，不为生。那盛放的花儿，来自期盼的种子。你看那丰硕果实，来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的消息。奔腾向前的大江，来自高山的。